Heute machen wir die News mal etwas anders. Ihr seht es, ich sitze am Tisch, aber das spielt natürlich keine Rolle, denn es wird einfach losgehen. Also, wie gesagt, die Zeit vergeht hier relativ schnell. Die nächsten News sind damit heute auch schon wieder da. Heute ein bisschen weniger als die letzten Male. Ja, kann halt auch mal passieren. Aber dennoch will ich euch jetzt nicht auf die Folter spannen. Also, ich bin Robert, ich präsentiere euch heute die News und los geht's. Das ARU MMS Multicolor System ist ein neues Multicolor System am Markt, das neben Bambulab AMS und Anycubic ACE und natürlich den noch nicht erschienenen Creality CFS oder der Kili Box Version jetzt für alle offen erhältlich sein soll. Doch um was handelt es sich? Es ist jetzt halt eines der neuesten Multicolor Systeme, die speziell für 3D Drucker über Kickstarter finanziert werden. Entwickelt von Oh Gott, das ist etwas schwieriger auszusprechen. Aurimas Carossas, also aus Australien, und soll jetzt effektiv kosten bei Kickstarter im Early Bird 760 Euro. Wir reden hier von einer Einheit. Also ihr habt schon richtig gehört, das ist ein ganz schöner Happenpappen. Kompatibel soll das ganze Gerät mit Clipper oder RapRap basierten Druckern sein. Also zum Beispiel Boron, Redrick und so weiter. Ihr müsst jedoch einen Filamentcutter selbstständig nahe der Düse installieren und natürlich auch für die Steuerung über anpassbare Makros sorgen. Die Verbindung erfolgt zu diesem Gerät über Canbus oder USB. Das ist natürlich abhängig je nach Hardware. Das Gerät selbst kann bis zu fünf Farben oder Materialien mit einem Druckkopf möglich machen. Unterstützt werden PLA, PTG, TPU oder CF versetzte Filamente aber auch noch einige mehr. Der Filamentwechsel ist automatisch und soll in maximal 60 Sekunden erledigt sein. Effizienter Wechselprozess soll ebenfalls dort implementiert sein, dank verkürzter PTFE-Schlauchwege. Ebenfalls integriert ist in diese Einheit eine Trocknungsfunktion, die mit 200 Watt in der Heizungsfunktion arbeitet. Absolut unabhängig von welchem Drucker könnt ihr das natürlich ansteuern. Wichtig für eine konstante Druckqualität ist sowas alle Male. Das Grundsystem unterstützt im Übrigen bis zu 5 Spulenplätze und ist erweiterbar auf bis zu 30 Spulenplätze durch Zusammenschluss mehrerer Einheiten. Ihr seht also, hier sind 6 Stück das Limit. Besonders für industrielle Anwendungen oder für anspruchsvolle Nutzer soll dieses System für euch geeignet sein. Es gibt jedoch auch so diverse Kritik im Netz, die ihr auch, glaube ich, nachvollziehen könnt. 200 Watt für eine Trocknung ist verschwindend gering, gerade bei 5 Spulenfächern. Ein schneller Farbwechsel, ob 60 Sekunden hier schnell sind, weiß ich nicht. Und es ist auch viel Arbeit am Toolhead, am Filament Cutter und so weiter nötig. Ihr müsst die Makros erstellen und Multicolor ist ja auch bekanntlich nicht Multicolor. Siehe zum Beispiel von Anycubic das ACE. Und ob TPU und CF-Filamente in so einer Box gehen, halte ich für so ein bisschen fragwürdig, siehe zum Beispiel die anderen Hersteller. Aber was denkt ihr? Victritech wird jetzt anscheinend auch Supplier, okay, also für Hardware und hat das Death Racer Kit herausgebracht. Das wurde entwickelt, um höchste Leistung und extreme Haltbarkeit für intensive Rennen zu gewährleisten. Ja, ihr habt richtig gehört. Das Set beinhaltet eine Funkfernbedienung, eine Flysky FSI 6. Das ist eine relativ stabile, multifunktionale Fernbedienung. Es hat ein Carbonfaser Balger Schaft, also ein hochfester, leichter, bruchsicherer, also leichter als Stahl Schaft, der speziell für Belastung bei Servos dann halt ausgelegt ist. Ebenfalls ein Carbonfaser Chassis als Unterstützung für euer Projekt. Das ist natürlich auch relativ gut, bietet natürlich bessere Kontrolle, Wendigkeit bei eurem kleinen Projekt als Stahlrahmen und ist natürlich auch langlebig. Dazu bekommt ihr noch ein Metallgetriebeservo, der bis zu 25 Kilo Kraft aufbringen kann. Bedeutet also, da sollten euren Projekten nichts entgegengesetzt werden. Zusätzlich bekommt ihr noch Hocheffizienzmotoren die relativ stark sind und auch langlebig sein sollen. Dazu Industriegetriebe mit Planetengetriebe sozusagen, einem Übersetzungsverhältnis von 5,18 zu 1. 
Damit habt ihr ein wirklich hohes Drehmoment. Dazu ebenfalls noch 240 Ampere ESC. Diese braucht ihr natürlich, um entsprechend eure Motoren mit eurer Funkfernbedienung zu vereinen. Kommen mit einem Kühlventilator und machen dadurch natürlich dann richtig Dampf bei 40 Ampere. Ihr bekommt dazu auch noch ein paar Edelstahl-Kettenstifte, also 304 Stück. Das sieht auch recht interessant aus, was man damit dann alles anstellen kann. Und ihr bekommt natürlich Schrauben, die aus Nickelbeschichtung bestehen. Das heißt also rostbeständig sind und vor allem auch langlebig. Das Ziel jetzt dieses gesamten starken Sets ist, dass ihr euch etwas bauen könnt. Ein Death Racer, ein DIY-Projekt, das vor allem wendig ist, langlebig und mit dem ihr richtig viele Rennen machen könnt. Das ist ein DIY-Kit mit dem ihr da richtig was zusammenbasteln könnt. Und wenn ihr sowas wollt, also dieses Grundkit mit der ganzen Hardware und das von Big Three Tech, seid ihr um rund 160 Euro dabei. Hey Gears hat den Ultra Craft Reflex RS Resin Drucker hergestellt. Ja, ein neuer Resin Drucker, der am 4. Oktober 2024 auf den Markt kommen wird und aktuell bei 999 US-Dollar liegt. Die Zielgruppe dafür sind natürlich Designer, Ingenieure und Enthusiasten und kann, wie es bei Hey hier schon immer so war, für Kleinserienproduktion oder Rapid Prototyping eingesetzt werden. Hey Gears ist bekannt für Technologie und Präzision und hat ein sogenanntes C5 Grad Z Achsenmodell entwickelt, mit dem ihr tatsächlich eine stabile Schichthöhendicke mit plus minus 2 Mikrometern Abweichung realisieren könnt. Ihr könnt das vollständig am Bildschirm kalibrieren, über 60 Zonen, gleichmäßig auch für die Lichtintensität. Die Toleranzen von eurer Bildplate sind weniger als 0,05 mm, also bedeutet, ihr könnt da richtig was auf die Platte zaubern. Die Geschwindigkeit ist relativ hoch, sie ist nochmal zu den vorherigen um 33% gesteigert worden. Es gibt integrierte Kraftsensoren, das heißt eine Echtzeitregulierung der Geschwindigkeit. Das heißt, ihr braucht euch keine Sorgen darüber machen, über Schichtversatz oder Ablösung. Ebenfalls hat man an der Benutzerfreundlichkeit gearbeitet. Es gibt jetzt die Funktion für automatische Nivellierung, für eine schnellere Druckprozessvorbereitung und das Ganze geht in unter 15 Minuten. Optimal ist natürlich auch, dass ihr jetzt dazu einen beheizbaren Ta Tank, einen Harztank nehmen könnt und natürlich auch eine automatische Nachfüllung. Das heißt, ihr seid sehr effizient bei dem Arbeiten mit diesem System. Zusätzlich gibt es neue Harztypen und zwar Ultra Print PAWW10. Das ist ein, Wascherab Was das ist ein wasserabwaschbares Harz für einfache Nachbearbeitung und vor allem für langlebige Modelle und Ultraprint PAS10, das ein sehr kostengünstiges Harz für Prototypen mit Detailgenauigkeit bis 0,05 mm ist. Wie gesagt, der Preis ist 999 US-Dollar, was aktuell ca. 975 Euro entspricht im Vorverkauf. Und wir bleiben bei Resindruckern, denn Anycubic hat den Photon Mono 4 auf den Markt gebracht, der für 189 Dollar oder eben ca. 170 Euro angeboten wird. Er hat ein 10K LC Display und damit eine Druckgenauigkeit von 17 Mikrometern. Der Druckraum ist mit 153,4 x 87 x 165 mm recht groß ausgefallen, die Druckgeschwindigkeit mit 50 mm pro Stunde oder mit Highspeed Resin mit 70 mm pro Stunde recht schnell. Ihr könnt einen USB-Stick zur Datenübertragung da verwenden und optional gibt es noch einen Carbonfilter zur Geruchsreduzierung. Verfügbar ist dieser Drucker schon ab seit 26. September im offiziellen Online-Shop und bei Amazon wird er ab Mitte Oktober verfügbar sein. Ebenfalls wird es den Anycubic Photon Mono 4 Ultra geben, die Upgraded Version sozusagen. Diese hat ein 4,3 Zoll Touchscreen statt des 2,8 Zoll des normalen. Zusätzlich noch Wi-Fi und LAN Anschlüsse, das heißt ihr könnt also über die Anycubic App oder andere Dinge dort die Druckobjekte übertragen. 
Druck mit 80 mm pro Stunde oder mit Highspeed Resin 120 mm pro Stunde, hat eine neue Beschichtung, ACF-Beschichtung, statt dieser normalen FEP-Folien, was einen schnelleren Druckvorgang ermöglicht. Jedoch ist hier Preis- und Erscheinungsdatum noch nicht bekannt. Also da bleiben wir mal gespannt, was der dann kosten wird. Ebenfalls neu ist der Orca Slicer 220 Beta 2 nun erschienen. Ja, es sind Betas, ich weiß es, aber dennoch sind ein paar interessante Sachen dabei. Es werden jetzt strukturierte Kühlplatten unterstützt. Also bedeutet im Klartext, Victritech hat ja hier zum Beispiel die Gyro Grip Textured Coating Steel Plate rausgebracht. Und ihr könnt dann dort eure Sachen einstellen mit den Z-Offsets für alle möglichen Kühlplatten. Finde ich eine super geniale Erweiterung. Ebenfalls verbessert wurde der Fuzzy Skin, der ist jetzt mit einem Modifikator versehen. Das bedeutet, es gibt jetzt verbesserte Algorithmen, die unerwünschte Umrandungen und Inseln bei der Anwendung von dem Fuzzy Skin beseitigen. Das sorgt natürlich dann für durchgehende Umrandung und Füllung, die vor allem in der Druckqualität und in der Druckzeit sich niederschlagen dürften. Ebenfalls kann man jetzt auch in dem Slicer seine Platten verschieben, nach vorne schieben, und das ermöglicht euch dann, ja gerade bei verschiedenen Platten die Reihenfolgen entsprechend anzuordnen, so wie ihr es gerne möchtet. Ist eine Kleinigkeit, aber sie könnte helfen. Und nun sind wir auch heute wieder am Ende. Nein, nur mit den News und hoffentlich nicht mit den Nerven. Ja, war heute nicht ganz so viel, aber ich denke, das sollte an News reichen. Nicht jede Woche ist halt proppe gefüllt. Auch heute möchte ich natürlich meinen Patreons wieder besonders danken, die mir den ein oder anderen Tipp und Trick an die Hand geben, den ich natürlich sehr gerne auch immer an euch weiterleite, denn nicht nur ich lerne davon. Ihr sollt es auch. Ich danke im Diamond-Status Frank Lemster, Guido Nowatzki, Andreas Frei, Klaus Korte und Alex. Im Goldstatus extra stringent Turbo Diesel, Andreas C., Axel Dreher, Benny und Matthias Thaler. Im Silberstatus Lux Tertulli, Clans, Roland Hauke, Stefan Albinus. Und im Bronzestatus Micha Pri, Tom Jensalek und Andreas Grundler. Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe, euren Support. Das hilft mir enorm weiter. Aber auch euch da draußen. Jedes Abo, jedes Like und jeder Kommentar hilft hier enorm weiter. Denn ohne eine starke Community wären die News auch nicht möglich und wir würden auch wahrscheinlich hier in der Entwicklung stehen. Es gibt so viele da draußen, die frei für euch Modelle oder neue technische Sachen, Innovationen und so weiter vorantreiben. Also, wie gesagt, vielen herzlichen Dank auch an euch da draußen. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, freue ich mich natürlich sehr. Ansonsten wie immer, Like, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao.